Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran Video kali ini kita akan membahas Wasir yang bagaimana Yang harus diikat atau dipilah ya Wasir yang jenis apa atau kategori apa Yang harus dipilah atau diikat Kita melihat dari guideline atau garis pedoman dari Amerika dan dari Eropa Di dalam kedua garis pedoman ini ada perbedaan-perbedaan ya. Yang pertama, saya berbicara yang namanya Tindakan tanpa operasi dengan cara mengikat wasir atau pila Menurut guideline-nya The American Society of Colon and Rectal Surgeon Ya Ahli-ahli bedah kolorektal, ahli-ahli bedah saluran pencernaan lah boleh katakan begitu yang dari Amerika Wasir apa yang dilakukan pila atau diikat Yang pertama adalah wasir dalam derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 Jelas ya Wasir dalam derajat 1 itu adalah wasir yang hanya berdarah saja, gatal, perih Rasanya kepingin BAB ya Itu wasir dalam derajat 1 Itu bisa dipilah ya Kemudian yang derajat 2 Selain gejala-gejala derajat 1 tadi Ditambah ada benjolan yang keluar saat BAB Jadi saat BAB ada benjolan yang keluar Kemudian BAB selesai dia masuk sendiri secara spontan Itu derajat 2 Itu juga bisa dipilah yang ketiga adalah wasir dalam derajat tiga. Kalau BAB keluar benjolan dan harus didorong atau menunggu lama harus pakai manuver-manuver tertentu untuk memasukkannya itu wasir dalam derajat tiga. Itu juga bisa dipilah ya menurut guideline-nya ahli-ahli di Amerika. Cuma untuk yang derajat tiga ini yang non mukosal prolap. Maksudnya non mukosal prolap adalah kalau wasirnya dalam habis BAB harus didorong dan sudah masuk dan anusnya ini bersih, tidak ada tonjolan merah-merah yang kita bisa lihat, yaitu selaput lendir yang masih keluar sudah tidak ada, artinya hanya kulit saja itu derajat tiga tanpa mukosal prolaps atau derajat tiga tanpa selaput lendir yang lorot itu dilakukan pila atau diikat tetapi kalau dia sudah melorot mukosanya atau selaput lendirnya jadi kalau udah dimasukin masih kelihatan selaput lendir yang kayak bibir merah itu melorot itu tidak bisa dipilah tetapi dioperasi jelas ya harus dioperasi derajat tiga. Ah, menurut guideline-nya Eropa atau garis pedomannya Eropa sama untuk derajat satu itu juga diikat atau dipilah. Derajat dua itu diikat atau dipilah. Ah, kalau derajat tiga menurut ahli-ahli koloproktologis Eropa derajat tiga itu harusnya operasi ya menurut garis pedomannya atau guideline-nya yaitu dilakukan eksisi hemoridektomi atau operasi konvensional yang sakit itu tetapi kalau ada kontraindikasi operasi eksisi hemoridektomi maka bisa dilakukan halral namanya operasi halral kalau halral tidak ada tidak tersedia baru dilakukan stapler Staple hemoridopeksi atau operasi stapler. Tetapi kalau ada kontraindikasi dari ketiganya itu eksisi hemoridektomi, alrar atau stapler, maka boleh dilakukan yang namanya pengikatan wasir atau pila tadi ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau derajat 1, 2, 3 menurut orang Amerika, ahli-ahli Amerika, itu diikat. Kalau orang ahli-ahli Eropa, itu hanya derajat 1 dan 2. Kalau derajat 3, itu operasi. Kalau pasiennya nggak mau operasi atau kontraindikasi operasi, ya sudah diikat. 
itu perbedaan yang sedikitnya ya terus perbedaan lagi antara guideline-nya Amerika dan Eropa kalau Amerika terang-terangan obat-obat flebotonik ya apa itu obat flebotonik nah nanti lihat lihat di YouTube, apa, video yang lalu ya tentang obat-obat untuk wasir itu obat flebotonik kalau oleh ahli-ahli Amerika tidak digunakan ya tidak digunakan jadi langsung ya, kalau ada masalah tergantung derajatnya 1 2 3 diikat gitu ya 4 operasi operasinya bisa doppler guided hemorrhoid artery ligation bisa eksis hemorrhoidectomy bisa staple bisa halrar bisa stapler bisa eksis hemorrhoidectomy tetapi untuk obat-obatan flebotonik mereka tidak menggunakannya ya bahkan obat flebotonik kalau di Amerika tidak di approve oleh FDA oleh badan pom mereka ya obat-obat flebotonik nah, tetapi kalau di Eropa obat-obat ini dipakai dan obat-obat flebotonik ini paling banyak dipakai adalah di Eropa dan di Asia karena menurut guideline-nya Eropa obat-obat flebotonik masih ada tempatnya tetapi kita lihat obat-obat flebotonik itu berguna untuk apa gatalnya perdarahan nyerinya tetapi untuk prolapsnya atau untuk melorotnya wasir tidak berguna lagi ya jelas ya jadi kalau sudah melorot yaitu derajat 2 derajat 3 tindakannya adalah mengikat atau pila jelas di sini kita melihat ada dua guideline dari Amerika dan Eropa ada sedikit perbedaannya saya sudah jelaskan perbedaannya uh, untuk derajat tiga ya nah, jadi kesimpulannya adalah wasir yang bagaimana yang bisa dipilah yaitu wasir dalam derajat satu dua dan tiga jelas ya wasir yang bisa dipilah adalah wasir dalam derajat satu dua dan tiga kira-kira itu penjelasan saya tentang wasir yang bagaimana yang dipilah kalau kita bertanya yaitu wasir dalam derajat satu dua dan tiga